kochani. Siema. Słuchajcie, co roku Sema Show jest dominowane przez jakiś konkretny model samochodu i w tym roku jest to Ford Bronco. Te, to auto można spotkać w przeróżnej specyfikacji i na wielu stoiskach. I co najważniejsze, wszystkie najnowsze modele Bronco, Bronka tak zwanego, nawiązują stylistycznie do tego dziadka z początków lat produkcji, który za nami stoi. Ale co ciekawe, zauważyliśmy na świecie, że wiele nowych samochodów nawiązuje do swoich starych poprzedników. Zobaczcie Camaro 67 roku i nowe Camaro w środku. Niby te inne, inne technologie, inne lata, ale bardzo, bardzo podobne. Mercedesy. Jimmy, dokładnie. Tak? Rzeczywiście dużo tych samochodów wraca do swoich korzeni i uważam, że to jest piękne, bo to auto jest ponadczasowe. Dokładnie. Zapraszamy do oglądania. Ma, ma duszę, po prostu ma duszę. Ma duszę. Zapraszamy do oglądania odcinka, pokażemy Wam kilka wersji tego Bronco. I pokażemy Wam też historię Bronco, bo to też warto znać. a new trail of excitement. The new Ford Bronco for 1966. A rough, tough, go anywhere, climb anything sports car. Ford Bronco powstał w latach 60. i szybko urósł do miana legendy. Był pierwszym suwem Forda i jednocześnie jedynym pojazdem stricte terenowym. Był też projektem ambicjonalnym dla Forda, który po przegranej walce z Jeepem o kontrakt dla armii na lekki pojazd terenowy na czas II wojny światowej chciał pokazać, że może konkurować z Jeepem Willisem. Ford Bronco był wierną kopią Internationala Harvestera Scouta. Pod maską na samym początku pracowała jednostka Straight Six Forda o pojemności 2,8 litra. Sześciocylindrowiec montowany również w Mustangu oferował przyzwoitą moc 102 koni mechanicznych, a wersja 3,3 litra już bardzo solidne 121 koni mechanicznych. Topowym silnikiem był wprowadzony w 1969 roku motor Windstor V849 litra generujący 205 koni mechanicznych. Uwaga, mówimy o samochodzie z podwoziem opartym na sprężynach z przodu i resorach z tyłu oraz dwóch sztywnych mostach o właściwościach jezdnych dość prymitywnych. This country has a strange relationship with the wild. As much as we talk about it and paint paintings of it and sing songs about how we're destined to be it, we seem to spend every waking hour in places that keep us away from it. So to get back to the wild, we need something built for it. Something that acts like it's been out here before because it has. Introducing the return of a legend. The all-new Bronco two-door. The first ever Bronco four-door. And the adventure-ready Bronco Sport. Produkcję Forda Bronco zakończono w 1996 roku i po latach, w 2021 roku, powrócił do nas w nowej odsłonie. Pojazd ten stał się bardzo wdzięczną bazą do tuningu. Zobaczcie, kolejne stoisko i kolejne Bronco. Chodźcie. Ta To Bronco chyba przygotowali po to, żeby była bardzo głośna muzyka, bo w środku jest więcej przewodów elektrycznych niż w elektrowni atomowej w Ukrainie. Tak, to Bronco ma grać i pewnie słychać go w każdej dzielnicy. Zobaczcie, to Bronco posiada w sobie tyle sprzętu, że pewnie cały stadion by nagłośniło. Wow, wow. Sąsiedzi by się ucieszyli. Bardzo 
w niezrobione bronko. Sport Bronco niemal od samego początku był wykorzystywany w sporcie motorowym, a konkretnie w rajdach terenowych dziś znanych pod nazwą Baja. Samochody miały na celu pokonać duże przestrzenie równin i pustyń w jak najszybszym tempie. Słuchajcie, tutaj mamy pojazd z zawodów Ultra 4, klasa 4400, czyli taka najwyższa, top of the top. I oczywiście jest to Bronco. here from Ultra, Ultra Ford. Can you tell us more about it? What, what kind of engine it has? How many horsepower? Uh, what kind of uh, suspension? And what is typical for this kind of competition if you are talking about the specification of the car? Gotcha. This is, uh, the, the motor is a Ford Performance 460. Mm -hmm. uh, we've got the Fox live valve, live valve suspension right. in car adjustable. Right. Uh, and We just go out, it's a uh, rock racing, uh, high speed desert. It's a Swiss army knife of race cars, if, if you will. And uh, I mean, we enjoy it, have a good time. And I can imagine. How, how many horsepower is it? Uh, right at 800 horsepower. 800 horsepower. Yes. Yeah, this is a good amount of horsepower. <laughs> good power. Uh, wheels 40, as we could see. Yep. Uh, 40s and uh, Nitto uh, competition spec right. trail grapplers. Right. Very good. That uh, transmission? Uh, the transmission is a uh, Reed Racing, Reed Racing Turbo 400. Okay. Uh, with the SCS uh, transfer case. Right. So, uh, suspension we said already. Yeah. Also, what, what is very typical for this kind of competition? Uh, as far as suspension, uh, we it's starting to go independent. Uh, traditionally, it's been solid axle, front and right. rear. Right. Uh, but the independent has come a long way, and uh, it's the way of the future. If anybody wants to compete, they're going to have to be pretty much in an independent car. We see here a lot of various buttons. These are, it's a switch panel uh, that controls, uh, we have two fuel pumps mm -hmm. where we can, if one fails, we can just switch over right. to the other fuel pump. Uh, we've got, with our shocks, we've got an adjustment right here. We can end cab adjust right. the suspension. Right. And we so have, the, the, drivers can, the driver can do this, yes, right? Yes, the driver does it. Uh, we have uh, damping buttons here. He can adjust the suspension on the steering wheel. Sweet. And, uh, Everything else is just like your air pumper for your helmet, right. and uh, it's a MoTeC system. So we have we can monitor all of the parameters of the whole vehicle the whole time and uh, keep everything in check. Very good. We know something about it. Okay, going back to the to the back of this car, the differential. Yep, we have uh, spider tracks. Uh, spider, spider tracks. tracks rear axle and uh, of course your trailing arm uh, trailing arm suspension built very tough uh, these cars take major abuse uh, in a race and uh, we have to build them strong because yeah. we have to finish exactly and this is the most important <laughs> absolutely huh? beautiful what what is the price of this kind of car this car right here is probably somewhere upwards of 400 $400,000. Four hundred thousand dollars. Okay, <laughs> I think that I, I cannot afford for it today. <laughs> But maybe tomorrow. Uh, yep, yep. <laughs> Why Bronco? What is from Bronco? Okay. We uh, we have actually we work with Ford. Uh, uh -huh. Ford helps the program out and uh, with the the uh, with them bringing the new Bronco back. Uh, it was just a given that our race truck was going to be Bronco. Uh, Vaughn and Lauren Healy have been in and helped develop uh, the new Bronco and everything. And we have a 4600 stock class Bronco that we also race. And uh, just 
took second in the championship. Congratulations. Uh, the Broncos finished one, two, three in the championship. So and, uh, it's a given. We're working with Ford, so it's a Bronco. It's beautiful. It's Thank you so much for all this information. Oh, no Thank problem. You Thank, Thank you. you. Słuchajcie, Broncos zdominowało zdecydowanie te targi, nawet Traxas ma tutaj swoje wersje Bronco, w którym możecie pojeździć, jeżeli nie możecie pojeździć samochodem prawdziwym. Też jest duża zabawa. Mario w swoim żywiole. Mario nie chce nigdzie już iść. Słuchajcie, my jesteśmy jednak bardziej Chevy People niż Ford, a to jest odwieczna taka walka pomiędzy tymi dwoma markami i ludźmi, wyznawcami tych marek wręcz. Ale muszę przyznać, że tak, pojeździłabym takim Bronco i przede wszystkim chciałabym go mieć w domu. No to chyba znaczy, że się starzejesz, że zaczynasz lubić Forda. Ojoj! O, że tu oczywiście. A można zrobić fajnego Forda, a połączyć go z Chevy. Włożyć mu silnik LS, a na dworze zostawić od Forda. Jest Dobry rozwiązań. projekt, co o tym myślicie? I napiszcie też, czy Wam podoba się ten samochód. I w ogóle, co myślicie o tym, żeby nawiązywać do korzeni, do pradziadków, do pierwszych modeli tych samochodów? I to nie tylko chodzi o nadwozie, ale też o silniki. Wtedy nie było elektrycznych. Haha. Ha. A, dokładnie Trzymajcie tak. Trzymajcie się wszystkiego pięknego. Oglądajcie, komentujcie i zapraszamy do następnego odcinka. Pozdrawiamy z Ameryki. Cześć. Subskrybuj kanał Karolina C. Kapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19.